அஸ்லாம் வலைக்கம் வாங்க மாம்ஸ் கிச்சனுக்கு என் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கம்மா இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து பாம்பே அல்வாம்மா நம்ம வந்து சோள மாவை வச்சு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ரெசிபி நான் எப்படி செய்கிறேன்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஒருத்த ஒரு ஒரு மாதிரி செய்வோம் நான் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள் இது ரொம்ப பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம ஈஸியான ஒரு அல்வா செஞ்சிடலாம் யாராவது விருந்தினர் வந்தால் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் செஞ்சு இறுகிறோம் நம்ம வாட்டுக்கு வெட்டி கொடுத்துடலாம் இப்போ வாங்க நம்ம வந்து வீடியோ உள்ளுக்கு போவோம் ஒரு கப்பு சோள மாவு அதுக்கு வந்து ஒன்றரை கப்பு சீனி இந்த ஊர் சீனி வந்து ரொம்ப இனிக்குமா அதனால் ஒன்றரை கப்பை இதுவே அதிக மொத்தமாக இனிப்பு நூற்றி ஐம்பது கிராம் சீனி நூறு கிராம் சோள மாவு இரநூறு தண்ணி சீனி பாவுக்கு மாவு கரைக்க இரநூறுலேருந்து நீங்கள் இரநூத்தம்பது கிராம் வரைக்கும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி கரைக்கலாம் நான் வந்து இரநூறு கிராம் தண்ணி தான் ஊற்றினேன் இந்த பாம்பே அல்வா செய்கிற டைமிங்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் தான் இதில் நீங்கள் கலர் பொடியும் போட்டு கலந்துக்கரலாம் நான் கலர் பொடி போட வேணான்னு தான் நினச்சேன் அப்புறம் என்ன செஞ்சேன் நம்ம தோழி வீடு வேறு வர்றாங்க நம்ம கலர் பொடி போடுவோம் அப்படின்னு கொஞ்சமாக போட்டோமா ஒரு பிஞ்சு உப்பு உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கிறேங்க முந்திரி முந்திரி வந்து நான் ஒரு இருபது முந்திரியும் ஒரு ப அஞ்சு பாடாமல் எடுத்தேன் நீங்கள் வேண்டாம் ஒரு கப் முந்திரி எடுத்துக்கிறேங்க நூறு கிராம் முந்திரிக்கு நூறு கிராம் மாவு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நூறு கிராம் மாவுக்கு நூறு கிராம் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அப்புறம் மூணு ஸ்பூனு நெய் எடுத்துக்கிறேங்க தட்டில் எந்த தட்டில் கொட்டுறதில்ல அந்த தட்டில் கொட்டிக்கிறான் இது நம்மளுக்கு ரொம்ப தேன் தட்டு ரொம்ப அகலம் நம்ம அதை வந்து அழகாக அப்படி ஊற்றிட்டு அந்த அழகாக நம்ம ஓரங்கட்டு ஓரமாக அழகாக அமைச்சிக்கிறோம் இல்லைனா நம்மளுக்கு ரொம்ப அகன்றோம் கொஞ்சம் உயரமாக இருக்காது அல்வா நம்மளுக்கு ரொம்ப நிப்பிஸ் அதாவது ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் தடிமனாக இருக்காது கடையில் வாங்குகிற மாதிரி இருக்காது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிறோங்க பாவு ரெடி ஆகிடுச்சுமா ஒரு பிசுனு கம்பி பதத்துக்கு மொத இது இந்த டயத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூனு சின்ன ஸ்பூனு லெமன் ஜூஸ் ஊற்றுங்க லெமன் ஜூஸ் பிடிக்காதவங்க தவிர்த்துக்கிறோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு கம்பி பதம் வந்துட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாதுமா நம்ம மாவை கரைச்சி அதில் கொட்டி கிண்டலாம் ஒன்றுமே ஆகாது அதோட கரெக்டாக இப்போ அஞ்சு மணி நம்ம மாவை கொட்டுறோம் நம்ம அஞ்சு பத்துக்கு கிண்டி கிண்டி அள்ளிடுவோம் அதோட கலருமா ஒரு சின்ன இத்தனைக்கோன்னு கலரு ஊற்றுங்க மஞ்சள் கலர் நான் போட்டிருக்கிறேன் கலர் இல்லாமே நம்ம செய்யலாம் வெள்ளை சீனி தான் செய்யலாமண்டா இல்லை ப்ரௌன் சுக்கர்லேயும் செய்யலாம் பாம்பே அல்வா இந்த கலர்லாம் இருக்கும் இந்த கலர் இருக்கும் நம்மளாக நம்மளாக நினச்சிக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைம்மா நம்ம விருப்பம்மா கலர் போட்டும் செய்யலாம் கலர் போடாமையும் செய்யலாம் நம்மளும் விருப்பம் அவ்வளோதான் அதோட கிண்டிக்கிட்டே இருங்க நம்மளுக்கு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா திக்காக வந்துருச்சு நம்மளுக்கு மூணு நிமிஷத்துலேயே அழகாக அல் அல்வா பதம் வந்துடும் பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் ஏன்னா இப்போ இரநூத்தி ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி தண்ணியை போட்டு நீங்கள் வந்து மாவாக கரைச்சிட்டு கூடுதலாக ஒரு ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்மளுக்கு மாவு வேகும் அது இன்னும் கொஞ்சம் கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் அப்படி வேணாலும் செய்யுங்க அப்புறம் ஒரு கா ஸ்பூனு இல்லை அரை ஸ்பூனு இது பே இது அது என்ன ஏலக்காத்தூள் ஏலக்காத்தூள் எப்படி செய்யணுன்னா ஏலக்காய் ஒரு இருபது ஏலக்காய் எடுத்துக்கிறங்க ரெண்டு சின்ன ஸ்பூனு சீனியை போட்டு மிக்சி ஜாரில் நல்லா சுத்தங்கம்மா அவங்களுக்கு பொடி அழகாக வந்துடும் அதை வச்சுக்கிறோங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு கட்டி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக நெய்யை போடுவோம் ஏன்னா கரெக்டாக இதுக்கு வந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் நெய் வந்துச்சு சரியாமா ரெண்டு ஸ்பூனே போதும் நான் கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் ஒக்க போட்டேன் கலர் ஒத்துக்கிறாதோ கலர் எல்லாமே செஞ்சு சாப்பிடுங்கம்மா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்தா டைமிங்னு பார்த்தா அவங்கள பத்து நிமிஷம் தான் இப்போவே மாவு இருந்தால் நெய் இருந்தால் நீங்கள் போ போய் செய்யுங்க ரொம்ப நல்லா நல்லாயிருக்கும் பாம்பே அல்வா அப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்பூனு நெய் இதே மாதிரி சோள மாவில் வந்து ஒரு பழங்காலத்து ஒரு ரெசிபி ஒன்று இருக்குமா மிளாயி டிஷ்ஷு நான் அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் முந்திரியை போட்டுருங்க முந்திரியும் பாடாமே உடச்சி வச்சுருக்கிறோம்னா அதை போட்டுருங்க இதை நெய்லாம் வறுக்கலாம் வேண்டியது இல்லைம்மா நம்மளுக்கு கிறிஸ்பி இல்லாமல் பதத்து போய் கிடந்தால் நீங்கள் நெய்யில் வறுத்துக்கிறோங்க அவ்வளோதாம்மா அதோட இன்னொரு அரை ஸ்பூனு நான் மொத்தம் ரெண்டரை ஸ்பூனு எனக்கு நெய் வந்துச்சு மூணு ஸ்பூனு எடுத்து அரை ஸ்பூன் தங்கிருச்சு சரியாமல் அவ்வளோதான் கிண்டி விட்டு எந்த தட்டில் நம்ம நெய் தடவை இருக்குமோ அதில் கொட்டி அழகாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டு வெட்டினா உங்களுக்கு அருமையான பாம்பே அல்வா ரெடிமா இதை செஞ்சு
அவ்வளோதான்மா தட்டில் கொட்டியாச்சு இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுது நம்ம மூணு நிமிஷத்துலேயே வெட்டிட்டோம் அவ்வளோதான் மீண்டும் சந்திப்போமா பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் சப்ஸ்கிரைபு ஜெய் ஜெய் மக்ஸ் ஜெய் ஜெய் பா